Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa miongo kadhaa tumekuwa tukishuhudia kuna vita inaendelea kati ya Israel na Palestine ambapo mamia kwa maelfu ya wanawake wazee na watoto wameuawa katika vita hii. Je, ni nini chanzo cha vita hii? Tumezungumza na mwanasheria, mwanasiasa mashuhuri nchini Tanzania, Tundu Antipas Lisu ambaye kwa kina amejaribu kuelezea chanzo cha vita hii. Eneo hili lina historia ndefu sana. Ni, ni eneo ambalo lime limekaliwa na watu mbalimbali mbali kwa kwa karne na karne na karne. Okay. E, wanao wanao soma Biblia, wanaoamini katika Biblia wanasema hili eneo ni eneo ambalo ni nchi ya ahadi ya ya, ya Wayahudi. E, Wayahudi waliahidiwa walia na na Mungu kwamba hii ndio itakuwa nchi yao ya ahadi. E, sasa tangu tangu hiyo ahadi e, imeandikwa kwenye maandiko wamekuja watu wengi warumi walikuja waajemi walikuja wamekuja waturuki hiyo Ottoman Empire mm. e, wa, wa, wamekalia hayo ma, 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 hilo eneo mm. kwa vipindi mbalimbali katika zaidi kwa zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita mm. na hao wayahudi walisambaa duniani kama ambavyo kama ambavyo katika dunia hii hii dunia ni ya wahamiaji kila 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 mahali na wayahudi watu wanaoamini katika tora watu wanaoamini katika agano la kale nao wali, wali, wali hama katika maeneo hayo walihamia katika maeneo mengine kwa katika hicho kipindi cha cha miaka um, 2000 sasa wayahudi walio walio kwenda walio hamia maeneo mengine hasa ya Ulaya kwa kipindi kirefu sana kwa karne nyingi tu walikuwa wana, wanatengwa sana na na, 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 na wazungu wa Kristo walikuwa wanatengwa na walikuwa wananyanyaswa sana kwa hiyo mwishoni mwa karne ya 19 eh, tunazungumzia hapa mwaka 1897 e, wayahudi wakaanzisha chama ambacho ndicho sasa kwa sababu ya hizo harakati za hicho chama ndicho ambacho kimepelekea matatizo tulionayo sasa hivi hicho chama e, World Zionist Council e, baraza la kizayuni la dunia lianzishwa na mtu anaitwa Hezog Yahudi um, wa, wa, wa Ulaya huko wakaanzisha hiki chama wakisema hoja yao kubwa ikiwa wanataka wanapigania Wayahudi wawe na taifa lao wenyewe ili waache waache kutengwa na kunyanyaswa na wazungu kumbuka na, na hii ni muhimu walikuwa wanakimbia manyanyaso ya wazungu. Sasa mwanzoni walipo walipoanza katika mojawapo ya mipango yao ya kuhama Ulaya na kuanzisha nchi taifa la Wayahudi, Uganda ilikuwa mojawapo ya maeneo ambayo yalifikiriwa kuwa ndio ndio itakuwa ita nchi ya ya baadaye ya nini? Ya wa... ya, ya, ya Wayahudi. Sasa baadaye kuanzia kuanzia karne ya ishirini mwanzoni mwa karne ya ya ishirini waka geuzo kozi wakafikiria nani Uganda katikati ya Afrika nani anataka kwenda huko wako hiyo habari ya Uganda ikapotea lakini kuanzia miaka tisa na kuendelea wakaanza kuelekeza focus kwenye hili eneo la la Palestine. Palestina ilikuwa ni iko chini ya himaya ya ya Waturuki, wa ilikuwa chini ya Ottoman Empire. Kama ilivyokuwa maeneo yote ya, ya Mashariki ya Kati, nchi za Kiarabu tunazozifahamu leo, Saudi Arabia, Yemen, eh, Oman, eh, Emirati, Qatar, hivyo nchi vyote vya Uarabu, Iraq Yo, zote hizo pamoja na, na nini na, na, na Misri 
mm. zote zilikuwa chini ya 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 himaya ya ya Waturuki. Okay. Okay. Sasa waka, kwa hiyo focus ka, wakaanza kuweka kuelekeza focus kwenye nini? Kwenye uh, Palesti, Palestina. 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 Hii ndio nchi ya ahadi inayozungumzwa kwenye kitabu chetu kitakatifu. Kitabu chetu kitakatifu. Kitabu chao kitakatifu. Hii ndio nchi tunayoitaka. Huku ndiko tunakotaka kurudi. Sasa kwa hiyo waka, wal, kwa sababu walikuwa wametapakana Wayahudi ni watu wenye wenye bidii sana kihistoria, wafanya biashara, wasomi wakubwa, eh, matajiri wa, wa, waliokuwa wana wana uchumi mkubwa, na mabanki, wana nini? Kwa walikuwa na nguvu sana za 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 kiuchumi kila mahali ambapo walikuwa. Kwa kwa kutumia hizo nguvu na ushawishi wa kiuchumi wakaanza kupata Eh, kupata uwezo sasa wa kuhamisha wayahudi kidogo kidogo kutoka maeneo mbalimbali mbali ya Ulaya na kuwapeleka kuwapeleka eh, Palestina mwanzoni walikuwa wanaenda wananunua ardhi kwa Waarabu mwanzoni walikuwa wananunua ardhi hawakwenda hawa kwa kwa kwa, kwa nguvu eh, mwaka 1916 17 eh, ni mwaka muhimu sana kufahamu katika historia ya ya mgogoro huu. Mm-hmm. 1916 Ulaya iko katikati ya vita. Yeah, vita. Yeah. vita vya kwanza vya dunia. Vilivyoanza 1914 vimekwisha 1918. Kwenye vita ya kwanza ya dunia hii Ottoman Empire hii himaya ya Waturuki ilikuwa na u, 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 ushirikiano ilikuwa na urafiki alliance na himaya ya Wajerumani na himaya ya Austria Hungary e, msikizi ukizungumza Austria Hungary wasiojua hawaelewi lakini himaya kubwa kabisa katika Ulaya ilikuwa ni Austria Hungary ndiko ziliko toka nchi za Austria ya leo, Hungary ya leo, Yugoslavia ya zamani yote, eh, eh, Czechoslovakia eh, ya zamani, sasa hivi ni Czech, Jamhuri ya Czech na Jamhuri ya, ya Slovakia na, na, na maeneo karibu na Bulgaria Bulgaria huko. Kwa ilikuwa himaya kubwa sana. Kwa katika vita ya kwanza ya dunia eh, Waturuki himaya ya, ya Uturuki, himaya ya Ujerumani na himaya ya Austria Hungary zilikuwa zinapigana upande mmoja upande wa pili wa vita kuna Waingereza na himaya yao wa Faransa wa Rusi na baadaye kuanzia mwaka 1916-17 wa Marekani wakaingia vitani kwa kwa upande wa wa nini kwa upande wa wa hawa hili kundi la pili Asa nimesema mwaka 1916-17 ni mwaka muhimu kwa sababu e, mwaka huo waingereza walifanikiwa kuteka haya maeneo ya, ya, ya himaya ya uturuki. Maeneo ambayo baadaye yamezaa hizi nchi zote za kiarabu pamoja na Palestine, pamoja na Palestina. Kwa hiyo Saudi Arabia, Yemen, Oman, Emirati, E, 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 Qatar, Bahrain, Iraq yenyewe, e, Syria, Lebanon, e, falme ya Jordan, okay. e, pamoja na Palestine. Zote hizi zimetokana na nini? Na Ottoman Empire kushindwa vita kwenye kwenye nini? Kwenye kwenye wakati wa vita ya kwanza ya ya, ya dunia. Himaya yao ika ikakatwa katwa ikakatwa katwa vipande. Okay. Sasa mwaka 1917 kwa sababu ya hii pressure nimesema pressure ya uh, ya World Zionist Council hii hawa Wayahudi walioko Ulaya wametapakaa wame kila mahali Waingereza wa, waziri wa mambo ya nchi za, za nje wa Uingereza alitoa tamko la sera ya Uingereza 
kuhusu Wayahudi linaitwa Balfour Declaration Azimio la Balfour Balfour alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Lord Balfour ndiye alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza wakati huo okay. na kwenye Balfour Declaration serikali ya Uingereza ilisema kwamba ni sera yao ni sera ya Uingereza kwa miaka inayokuja kwamba Wayahudi hao Wayahudi watafanya nini walioko sehemu mbalimbali za Ulaya na wanaotaka nchi yao wataruhusiwa kurudi katika hii nchi ya Palestine. Palestina ni jina la la hilo eneo walilopewa na Waingereza. Waingereza ndio wana wa, wa, paka 1948 hilo eneo lilikuwa linaitwa Palestine. Okay. Sio Israel ni 48. Mwaka 1948 Palestine pa, u Palestina ni ni nchi iliyo hiyo ilikuwa ina, inajulikana kama Palestine wakati wote wa utawala wa wa Waingereza kuanzia angalau kuanzia 1940 na mimi 16 17 kwa hawa Waingereza wakasema tutawaruhusu tuta ni sera ya Uingereza kuwaruhusu wa Israeli kuanzisha nchi yao katika hili eneo lakini watafanya hivyo kwa njia za amani Wata itab, itabidi wakubaliane mm. na ambao watu ambao ni wakazi wa hilo eneo mm. wa Palestina wa Palestina yeah. ni Waarabu Waarabu wa, 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 wa ni wakazi wa, 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 wa nini wa, wa hilo wa hilo eneo, eneo. sasa wakati wa Balfour Declaration wakati wa, wa hili tangazo la la, la, la Balfour asilimia ya Wayahudi waliokuwa tayari wapo Palestine ilikuwa ni ndogo sana nafikiri kuna kuna figa nimeona mahali ilikuwa kama asilimia sita hivi okay. ya wakazi walikuwa wachache sana wakazi. ukilinganisha na Waarabu wa Palestine, Palestine. walikuwa wachache sana Asa kuanzia kwa mwaka mwaka 1617 ni mwaka muhimu kwa sababu kwa mara ya kwanza kulikuwa na official policy sera ya serikali iliyokuwa inatawala eneo hilo kwamba hii nchi hawa watu wanaodai wa, 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 wapatiwe nchi yao tutawapeleka kwenye hii nchi na wataishi pamoja na watakao wakuta katika nani Okay. katika 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 nchi hiyo. Sasa hawa wa Wayahudi wakaendelea kufanya kampeni. Wakaendelea wanakusanya pesa. Nimesema ni watu matajiri sana, watu wenye ushawishi mkubwa sana wa kiuchumi. Waliendelea kufanya ushawishi sehemu mbalimbali duniani, Marekani, Ulaya kwenyewe na nini? Kukusanya pesa, kununua maeneo ma, 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 ma na kuhamisha watu. Baadaye walivyoanza kuwa wengi wengi wakaanza kutumia nguvu. Wakaanza kutumia nguvu za kijeshi. Sasa watu leo kila mtu anasema ukizungumza habari ya 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 wa Palestina ni magaidi. Magaidi. Dunia nzima inasema magaidi. Fair enough. Magaidi hawa ku, ku, kulikuwa na magaidi kabla ya mwaka 48. Mm. Hao waliokuwa wanataka kurudi katika hii nchi, kwenda kwenye hii nchi ambayo hawa, ina, ina wenyewe tayari. Walianzisha makundi ya kijeshi. Makundi maarufu yalikuwa mawili. Kuna kundi linaitwa Irguns Vaileumi. Na kuna kundi linaitwa actually linaitwa Genge la Stan. Uh, the Stan Gang. Uh, Stan Gang linaitwa Gang la Stan kwa sababu kiongozi wake alikuwa anaitwa Abraham Stan. Oh. Haya magenge mawili yalikuwa yanafanya 
eh, yanafanya matukio ya kigaidi dhidi ya Waingereza dhidi ya Waingereza na na, na dhidi ya, ya wa Palestina okay. wanalipua manyumba manj, yao wanalipua biashara zao wanaua watu wanaua raia wana na, na, na katika matukio makubwa kabisa ni tukio lililotokea mwaka 1946 makao makuu ya utawala wa wa Waingereza Palestine yalikuwa kwenye kwenye hoteli maarufu sana Jerusalem inaitwa King David Hotel ndio ilikuwa makao makuu ya utawala wa wa, wa Uingereza e, Desemba tarehe naweza nisipatie sawa sawa lakini mwezi Desemba 1946 Hawa Irgun Zwei Leumi wakishirikiana na kundi lingine la la kigaidi linaitwa Hagana Hagana lilikuwa la la aliyekuja kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Israel uh, David Ben Gurion Hagana na Irgun Zwei Leumi wakaenda wakatega mabomu kwenye kwenye basement ya King David Hotel wakailipua na watu tisina moja waliuawa na mamia walijeruhiwa wao walio uawa waingereza waarabu na wayahudi tukio la kigaidi kabisa sasa nani alikuwa viongozi wa Ergun Zwei Leumi na, na the Stan Gang kiongozi wa Ergun Zwei Leumi mtu anaitwa Menahem Begin sasa nyewe msiofahamu historia mnaweza msijue Menahem Begin ni nani mwaka 78 1978 Misri imefanya makubaliano ya amani na Israel aliyesaini makubaliano hayo makubaliano yalifanyika yali, yali kwa sababu ya upatanishi wa rais Jimmy Carter na na Jimmy Carter tutamzungumza kwa kirefu baadaye kwa sababu kuna mambo muhimu sana ambayo anayazungumza juu ya ya huu mgogoro hasa mwaka nane rais Jimmy Carter akawakutanisha rais wa Misri Anwar Sadat na waziri mkuu wa Israel anaitwa Menahem Begin Menahem Begin akawakutanisha Camp David nje ya kidogo ya Washington DC wakasaini makubaliano yanayojulikana kwenye historia kama makubaliano ya Camp David Camp David Accords Huyo aliyekuwa gaidi kiongozi wa Irgun Zwei Leumi amekuja kuwa waziri mkuu wa Israel kama ambavyo kuna gaidi alikuwa anaitwa Nelson Mandela walikuwa wanatega mabomu hivyo hivyo dhidi ya makaburu kaja kuwa rais kila mtu anataka kumlamba miguu waziri wa mambo ya nje wa wa Israel wakati wa Camp David Accords anaitwa Yitzhak Shamir Yitzhak Shamir alikuwa kiongozi wa the stand gang na baada ya Menahem Begin kuondoka madarakani Yitzhak Shamir alikuja kuwa waziri mkuu wa Israel kwa haya maneno magaidi 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 unakuwa magaidi kama hujashinda tu ukisha shinda na ugaidi unafutika kama ulivyofutika ugaidi wa Mandela na wa mag- wengine ambao wameitwa magaidi katika vipindi mbalimbali katika historia ya, 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 ya dunia hii yeah. eh Ene, nirudi kwenye 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 hoja kwa hiyo kulikuwa na matukio mengi sana ya kigaidi ya Wayahudi dhidi ya Waingereza dhidi ya Waarabu na mara nyingine dhidi ya Wayahudi wenzao mwaka 47 tunaelekea sasa mwaka 48 tarehe nyingine muhimu Wayahudi walifanya ugaidi mkubwa sana kwenye kijiji cha wa Palestina kinaitwa Deir Yassin kiko karibu na uliko mji mkuu wa Israeli wa leo wa Tel Aviv. Kwenda wakakusanya raia, kuwa raia wanawake, watoto yeyote aliyekuwa mkuu. Mauaji ya 
Mauaji makubwa ya kwanza baada ya, 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 ya tukio la 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 Dair Yassin ya, ya tukio la, la bomu la, la, la King David Hotel tukio la pili na ambalo ndio lilikuwa kubwa mpaka hadi kufikia 48 ilikuwa mauaji ya Dair Yassin Ma, watu zaidi ya moja wanawake watoto wazee nini yote aliyekutwa pale aliuawa kwa hiyo kuna mashambulizi ya ya kigaidi kila mahali dhidi ya waingereza wanaotawala kuna kelele ya kimataifa kila mahali kwamba wayahudi wa hawa hiki ni kipindi tunatoka dunia inatoka kwenye vita ya pili ya dunia na kwenye vita ya pili ya dunia Adolf Hitler na manazi wa Ujerumani walitaka kuwafutilia mbali kabisa wayahudi Wajerumani wazungu ndio walotaka kuwamaliza wayahudi sio waarabu sio hamas hakukuwa na, na hamas hasa walipo walipo waliwa wayahudi milioni sita na na na, na manasi wa ujerumani kwenye kwenye concentration camps leo kuna concentration camp watu hawataki kusema gaza imekuwa concentration camp Nani wa, wa, kwa wayahudi wengi sana waliuawa wakati wa vita ya pili ya dunia. Kwa, wan, wa, kwa sababu tu ni wayahudi. Chukuliwa wekwa kwenye matreni, wanapelekwa kwenye makambi ya nani ya ya, ya, ya hizi concentration camp, ma, magereza makubwa wape, eh, Auschwitz, eh, Treblinka, eh, yako mengi. Mengine yako Ukraine ya sasa. Mengine ilikuwa uh, nani Lithuania. Eh, Wayahudi wa walikuwa wengi zaidi Ulaya Mashariki kuliko mahali pengine popote Poland eh, Treblinka iko Poland Auschwitz iko Poland Unaelewa? Yeah. Kwa hiyo sasa waliopona hayo ma, ma, mauaji ya kimbari ya vita ya pili ya dunia waliopona the final solution ya Adolf Hitler waliobakia bakia hasa dunia sasa ime, ime rafilika kwa sababu ya 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 hii holocaust dhidi ya wayahudi wa eh, wakasema kwa vyote vile ili hawa watu wapone lazima wa, wa, watafutiwe taifa lao huku wanafanya ugaidi Palestine dhidi ya Waingereza dunia huku inawaonea huruma kwamba wameponea kumalizwa na, na manazi kwa lazima tuwatafutie ni tuwatafutie maeneo na ni maeneo yao. Eneo gani? Palestine nchi yao ya ahadi kwa mujibu wa wa Torah kwa mujibu wa Biblia ya agano la la kale. Sasa wamekwenda kwenye nchi ambayo tayari ina ina watu mwaka 47 na hii ni muhimu kwa sababu tunahitaji kujua hii Israeli ni Israeli ya ile ya hadi ya Mungu au ni Israeli ya namna gani eh mwaka 47 waingereza ambao ndio wanashikilia hili eneo na wamechoka wamechoka kwenye vita ya, ya pili ya dunia Yeah. na wamechoka na mashambulizi ya ya, ya magaidi hawa wa Irguns Vai Leumi the Stand Gang Hagana na wengine na wamechoka na pressure ya kimataifa kwamba hawa watu wapewe eneo lao wakapeleka wakapeleka eh, azimio kwenye baraza la umoja wa mataifa kwenye baraza kuu baraza kuu la umoja wa mataifa Azimio namba moja, themanina moja la mwaka 47 hilo hilo ndilo lililoanzisha nchi ya Israel kama tunavyoifahamu sasa imeanzishwa kwa azimio la umoja wa mataifa kwa azimio la baraza kuu la umoja wa mataifa lililopelekwa na Waingereza likakubaliwa na Warusi mataifa makubwa yaliyokuwa yameshinda vita wa Warusi na Wamarekani wa, hawakuweka kura ya turufu kwa hiyo wa, wa, walishiriki na wao katika kuanzishwa kwa kwa hili taifa la Israel tunalo lifahamu leo kwa hiyo haijaanzishwa 
kwa, kwa amri ya Mungu imeanzishwa kwa azimio la baraza kuu la umoja wa mataifa kwenye eneo ambalo tayari lilikuwa na watu lilikuwa na wapalestina sasa ni muhimu kufahamu hili hilo azimio la umoja wa mataifa namba 181 la mwaka 47 lilisema nini usipofahamu haya utapeperushwa tu na, 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 na mawimbi ya nini ya propaganda za za za, za, za nini zinazoletwa sasa hivi eh baraza la, la baraza kuu la umoja wa mataifa walisema hivi hao wayahudi wachukue eneo ambalo walikuwa ni watu laki sita na elfu hamsini by 1947 walikuwa rafle laki sita na nusu waarabu wa palestina walikuwa rafle milioni moja na laki tatu na, na ushe mara mbili mara mbili ya idadi ya wayahudi walio walio kuepo. sasa azimio la umoja wa mataifa likasema hawa watu laki sita na elfu hamsini wapewe asilimia hamsini na sita ya hiyo nchi ya palestine 56% percent. Wako laki sita na nusu. Wachukue 56% ya eneo la la Palestine. Waarabu wakakataa. Kumbuka hili ni azimio la Waingereza. Ni azimio la Waingereza. Wakiungwa mkono na Marekani na mataifa mengine ya kwao ya, ya, ya Ulaya na na Urusi na Kwanza tunachukuaje asilimia wanachukuaje eneo kubwa no. maeneo yetu ma, ni maeneo yetu sisi tutaenda wapi Sasa katika eh, azimio likapitishwa kwenye baraza la umoja wa mataifa lilipitishwa eh kwamba Israel taifa la Wayahudi wa, waunde taifa lao katika asilimia hamsina sita ya, ya Palestine. Palestine. Wayahudi wa walikuwa na, na nguvu za nini? Za, za kijeshi kama nilivyosema wana, wana nguvu za, ki, za kiuchumi, za wana ushawishi mkubwa katika maeneo mbalimbali ya nini ya, ya, ya dunia. Kwa lilipopitishwa lile azimio la la umoja wa mataifa wakaingia sasa kijeshi. Oh. Wamepata wamepata eh e, kibali. kibali cha jumuiya ya kimataifa mm. sasa wakaingia kijeshi kwa vita ya kwanza vita ya kwanza ya wayahudi wa na waarabu ni vita ya kuanzishwa kwa taifa la Israel 1947 kwenye vita ile kwa sababu walikuwa na nguvu za kijeshi walikuwa na nguvu za kijeshi wakawashinda waarabu wakawashinda majeshi ya Syria majeshi ya Misri wa Palestina wenyewe hawakuwa na, na chochote cha maana wao fiekwa tu na, majo, na majeshi ya, ya Jordan baada ya ile vita hiyo vita ya 48 Mambo mawili yalitokea na ni muhimu sana. Wa Palestina zaidi ya laki saba na nusu waliokuwa wanaishi katika hayo maeneo ambayo sasa ni Israel walifukuzwa kwenye maeneo yao. Kwa zaidi ya nusu, zaidi ya nusu ya wa Palestina kumbuka walikuwa milioni moja laki tatu zaidi ya, ya nusu figa zinazo 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 nini zungumzwa ni laki saba na elfu hamsini walifukuzwa kwenye maeneo yao miji yao 
vijiji vyao, mashamba yao, majumba yao wakasambaratishwa. Wengi wakakimbilia kwenye makambi ya wakimbizi yaliyoanzishwa kwa ajili yao Gaza. Gaza. Asilimia sabini ya wakazi wa Gaza leo ni watoto au wajukuu wa wazazi wa, wa, waliokimbizwa Israel. Israel. Wanaishi kwenye makambi makubwa kabisa ya, ya, ya nini ya, ya wa Palestina yaliyoko Gaza, Gaza. Jabalia, uh, nini Han Yunis uh, na, 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 na mengine. Laki saba na nusu. Na nusu. kwa Gaza. Gaza ilikuwa kisem, ni kisem kidogo. Kilomita tano u, 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 kwa ufupi, kilomita ishina tano kwa urefu. Ina eneo la kilomita za mraba miya moja ishina tano. Okay. Ikapelekewa influx ya population ya refugees That's kwa malaki. Wengine, wengine waliokuwa maeneo ya kaskazini ya, 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 ya Israel wakakimbilia kwenye makambi yaliyoanzishwa Lebanon mm. waliokuwa mashariki wa mashariki ya Palestine wakakimbilia kwenye maeneo ya, ya Jordan Jordan mm. ina wa Palestina wengi zaidi kuliko wakazi wake wa asili yes. na wa Palestina hawa ni watoto au wajukuu au vitukuu wa wale waliofukuzwa kwenye vita ya kwanza ya nini ya uh, ya wayahudi ya wayahudi na wa, na waarabu 1948 kwa taifa la Israeli linazaliwa namna hiyo kitu cha pili muhimu kuki, cha, cha 1948 ni hiki kwamba kumbuka azimio la umoja wa mataifa 181 lilisema wayahudi wanapewa asilimia ngapi 56 Kufikia mwisho wa huo mwaka vita ime, imekwisha walikuwa wamechukua asilimia themanini ya eneo. Kwa Waisraeli waliongeza eneo kwa kutumia mabavu ya kijeshi wakachukua maeneo asilimia nyingine ishirina nne ya maeneo ya, 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 ya eneo hilo la, la, la Palestine wa Palestina wakabaki katika maeneo mawili ambayo leo unayasikia sana Gaza na West Bank na West Bank ni pamoja na Jerusalem Mashariki Jerusalem Mashariki ni eneo la wa Palestina kwa mujibu wa mgawanyo wa 1948 na hata baada ya Waisraeli ku, ku, ku nini kushinda vita hiyo vita ya ya kwanza Je East Jerusalem ilibaki kuwa eneo la wa Palestina lakini kwa hiyo kuna hayo manani ma, 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 mambo mawili makubwa Nakba Nakba ni eh, nini ni janga catastrophe wayahudi wa, wa Israeli na ni waarabu wa Palestina wanaita hiyo 1948 wanaita nakba janga mwaka wa janga walinyanganywa maeneo yao makubwa miji yao vijiji vyao mashamba yao majumba yao wakafu wengi wakauawa kwa maelfu wengine wakakimbizwa kwa wakimbizi Gaza, kwa wakimbizi eh, 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 Lebanon, eh, Jordan na kwingine. Na pili Israel ilichukua eneo lao kubwa zaidi kuliko ilivyogawiwa na umoja wa mataifa mwaka Hiyo ndio janga la, la wanalozungumzia wa Palestina. Kwa hiyo kuanzia sasa mwaka 1948 mpaka 1967 vile vile ni mwaka muhimu hizi tarehe ni muhimu 1916 kwanza 97 1897 World Zionist Council 
1917 Balfour Declaration 1948 Creation of State of Israel 1967 ikatokea vita nyingine Ivita kati ya Egypt Jordan na Syria hayo mataifa matatu ambayo yali, walipigana vita ya 48 hii inayoitwa vita ya siku sita six day war eh yeah. kwenye ile vita waisraeli wakawashinda tena waarabu wakawashinda wa Egypt wakateka eneo la la Sinai Sinai Peninsula eneo la mashariki ya, ya Egypt mashariki ya, ya, ya ule ule nini ya, ya mfereji wa Suez mm. mpaka kwenye mpaka na Saudi Arabia na nina, na na Israel yenyewe eh wakateka eh, huo ukanda wote wa wa Sinai wakateka Gaza yote wakateka ukingo wa magharibi wa mto Jordan wote wakateka na East Jerusalem na wakateka na milima ya Golan ya Syria unanifahamu ndio kwa out of the six day war wa Yahudi wa Israeli wakakamata sasa Palestine yote 48 walikamata asilimia 80 67 wakaikamata yote na ya ziada ziada ikiwa Sinai Peninsula na Golan Heights za Syria Sinai ni ya ni ya Egypt, Egypt. Unanifahamu? Yes. Mwaka huo huo baada ya hiyo vita umoja wa mataifa wakakaa tena kwa sababu huu ndio mgogoro ambao unaitatiza dunia This time Baraza la usalama la umoja wa mataifa. Baraza la usalama la umoja wa mataifa ndio chombo kikuu cha maamuzi cha umoja wa mataifa. Ndio wale lina wajumbe 15 lakini wajumbe sita katika hilo ba, ba, baraza watano wa, 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 the permanent five. Wajumbe watano wa, 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 wanaitwa ni wajumbe wa kudumu wa baraza la usalama. Wale wapo muda wote. Marekani, Urusi, Uingereza, Ufaransa, China. The permanent five. Wale mmoja akisema hapana. Kwenye jambo lolote lile la umoja wa mataifa halifanyiki. Ndio inayoitwa kura ya turufu. Vito. Kwa hiyo baada ya hii vita ya siku sita ya mwaka saba Baraza la usalama la hawa ma heavyweight likakaa. Wakapitisha azimio la baraza la usalama la umoja wa mataifa. Azimio namba 242. Na 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 hii hii resolution 4242 ilisema hivi. Moja E, suluhu ya mashariki ya kati ni kuwa na mataifa mawili yanayoishi pamoja kwa amani taifa la Israel na taifa la Palestine mbili ili hilo litokee lazima Israel inayokalia maeneo ya Waarabu iliyoyateka katika vita ya ya, ya siku sita ya sitina saba irudi katika mipaka yake ya kabla ya hiyo vita maana yake Israel irudi iondoke West Bank na East Jerusalem iondoke Gaza iondoke Golan Heights iondoke Sinai Peninsula ikishafanya hivyo then taifa la, la, la Palestina litaanzishwa na Israel itanormalize mahusiano yake na majirani zake wote 
Unanifahamu? Yes. Kwa hiyo resolution 242 ilipitishwa na baraza la usalama la umoja wa mataifa na baadaye ukozi general assembly. Sasa kwa nini kwa nini ni muhimu kusisitiza baraza la usalama? Kwa sababu ili chochote kifanyike lazima wale permanent five wale nchi tano wajumbe wa kudumu zikubali. Kwa hiyo azimio namba 242 liliungwa mkono na Wamarekani. Wamarekani naunga mkono sana Israel. Lakini ilisema kwenye resolution 242 warudi kwenye maeneo yao. Liliungwa mkono na Warusi, Wachina, wa Wachina wa wakati huo walikuwa sio wa, wa communist hawa. Eh communist China imekuja kuchukua kiti cha umoja wa mataifa mwaka 72 ilikuwa china ya, tai, ya, ya taiwani wakati huo. Okay. Kwa China e, Ufaransa na Uingereza wote walikubali kwamba ili ipatikane suluhu lazima turudi kwenye mipaka ya kabla ya vita ya 67. Kwa maana nyingine kwa kupitisha azimio hilo umoja wa mataifa ulikubali ulikubali kunyang'anywa wa Israeli kunyang'anya maeneo yale yaliyofanyika unyang'anyo uliofanyika mwaka 48 maana kwa maana mengine Israel ingebaki inge na asilimia themanini badala ya asilimia hamsina sita iliyokuwa kwenye kwenye makubaliano, makubaliano ya mwanzo wa haidhuru kwa, kwa hiyo hiyo ndio msimamo huo ndio msimamo kwa hiyo msimamo wa jumuiya ya kimataifa na ndio msimamo wa sheria za kimataifa international law na msimamo huo umetiliwa nguvu na maamuzi ya ya mahakama ya ya, ya, ya kimataifa ya The Hague ICJ kwamba haya makazi ya wayahudi katika maeneo ya Palestina ukingo wa magharibi na wa Gaza na Golan Heights ni makazi haramu kwa sababu haya maeneo ni maeneo yanayoshikiliwa kwa nguvu za kijeshi sio kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Unafahamu? Yeah. Kwa, kwa hiyo sasa tangu 67 vita ya pili ya Waarabu na wa, wa Israeli wamekuja kupigana mwaka 73 Yom Kippur. Vita ya Yom Kippur kati ya, ya Misri na na Syria na nini? Na, 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 na Israel wakawashinda tena lakini baada ya hapo baada ya Yom Kippur mwaka tatu wa Israeli walitambua kwamba hawa Waarabu tumekuwa tunawashinda shinda kwa sababu wamekaa wame hovyo hovyo kuna siku watajipanga wako wengi zaidi kuliko sisi kuna siku watatushinda wata, wata Alafu sisi ni nchi ndogo na, na tuko wachache. Kwa lazima tutafute namna ya kutafuta amani na Waarabu. Ndio chanzo cha Camp David Accord za mwaka 78 kati ya waziri mkuu Menahem Begin. Menahem Begin alikuwa kiongozi wa chama cha Likud. Hiki chama cha nani cha Benjamin Netanyahu? Hiki ambacho leo hawakubali kabisa habari ya nini ya, ya, ya taifa la Palestina. Hawataki kabisa. Lakini waziri mkuu Menahem Begin kiongozi wa Walikud akasaini mkataba wa amani na Anwar Sadat. Na kwa mkataba ule Israeli kaondoka Sinai. Okay. Kaondoka hiyo Sinai Peninsula ya Egypt. Na of course kwa upande wake Egypt ika, ikaitambua Israel kama taifa taifa halali. Kwa tangu 78 wa Israel wana, wana, wana mkataba wa amani na na Misri. Na, na baadaye miaka ya baadaye wamekuwa na mkataba wa amani na Jordan. Jordan nao wame, wame nini? Wame, wame kubali kwamba taifa la Israel kama lilivyokuwa kabla ya mwaka 67 ni taifa halali. Eh, Arab League eh, eh, hicho hiyo nini umoja wa, wa mataifa ya Kiarabu walishaweka msimamo wao kwamba eh, sisi 
sisi nchi za Kiarabu tunatambua taifa la Israel lakini likiishi sambamba na taifa la Palestina kwenye mipaka kama ilivyokuwa kabla ya vita ya siku sita ndani ya Israel katika siasa za Israel siasa za Israel zimebadilika sana tangu mwaka 78 hao walikud wamekuwa na msimamo mkali sana na msimamo wao wa Palestina wana wanashambuliwa sana hawa Hamas kwamba hawatambui wanataka kuangamiza taifa la la Israel hawatambui uhalali wa taifa la Israel unaweza ukasema hayo hayo kama msimamo rasmi wa serikali ya Israel tangu basically tangu baada ya makubaliano ya Oslo ya mwaka 93 ya yaliyofanywa na kiongozi wa Palestina Yasser Arafat na waziri mkuu Yitzhak Rabin wa Israel kuanzia mwaka 95 Yitzhak Rabin alivyouawa wakaingia likud chini chini ya Benjamin Netanyahu msimamo wa Israel umekuwa hakuna taifa la Israel la, la wa Palestina hakuna na ili kuhakikisha kwamba halipatikani ujenzi wa ma, unyang'anyi wa ardhi za wa Palestina katika ukanda wa magharibi wa mto Jordan umekuwa kwa kasi sana leo hii kwenye hayo maeneo ya, 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 ya ukanda wa magharibi wa mto Jordan na Golan Heights kuna zaidi ya makazi mia mbili ya Wayahudi katika maeneo ya Wapalestina. Wapalestina wame wamenyang'anywa maeneo yote muhimu, maeneo yote mazuri wamenyang'anywa. Mazuri kwa kilimo na yenye maji. Kwa Israel ina control maeneo yote mazuri na imejenga makazi kuna wakazi leo hii wa Kiyahudi ndani ya hayo maeneo ya Palestina zaidi ya laki saba na elfu hamsini kuna makazi mia mbili na makazi yote haya yamezungushiwa ukuta ile bahari ya ya, ya nini wa Persian Gulf eh wa Uba ya Uajemi kuna Saudi Arabia Saudi Arabia sio marafiki wa Iran kuna Emirati sio marafiki wa Iran kuna Oman sio marafiki wa Iran Yemen sio marafiki wa Iran ukija ukapanda bahari ya Sham upande wa ni Saudi Arabia sio mashariki ya eh, sio, sio marafiki wa Iran upande wa magharibi kuna Sudan kuna, kuna Eritrea kuna kuna Misri sio marafiki wa Iran Iran inatokaje ina, inatokaje na misaada kwa Hamas kutoka huko iliko mpaka ije Gaza eneo ambalo limedhibitiwa kila mahali na Israel I, inawezekanaje inawezekanaje hawa ambao ni wako ni wafungwa wa hili gereza kubwa kuliko yote duniani wapokee msaada wa kijeshi wa Iran Iran ambayo imewekwa vikwazo na Marekani na mashoga wake unanifahamu hapo propaganda namna ya, ku, ya kusema ya kukataa kwamba hawa watu wana wanaasi kwa sababu maisha ya, ya Gaza hayawezekani ukiwaweka watu katika mazingira ya aina hiyo lazima wataasi watatumia mbinu yoyote ile kuasi kama walivyoasi waliokuwa kwenye Warsaw ghetto iliyokuwa concentration camp kubwa ya nani ya ya, ya, ya Wajerumani Poland the Warsaw ghetto ilikuwa na maelfu ya nini wa, 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 wa Yahudi zaidi ya laki, laki, laki tatu wanauawa na uuawa kwa njaa wanauawa kwa finally wa... wakaasi ndicho kinachotokea Gaza hakuishiki ukubali kufa njaa kimya kimya ili usiitwe gaidi au 
Useme liwalo ni naliwa kama kufa ni kufa. Ndicho ambacho wamefanya Hamas. Hakuna mtu anayesema hivi. Hivi ah Hamas ni kila nani hasa? Hamas wameanzishwa mwaka 82. Wakati Israel iliposhambulia iliposhambulia Lebanon, hii ni vita ya nne ya Wayahudi na Waarabu. 1982. Lebanon. South Lebanon. Hawa Palestina PLO ya Yasser Arafat na Palestina we, walikuwa wana, wanaishi nani eh, eh, Lebanon wapiganaji wa PLO na makundi mengine ya ya ya, ya wa Palestina. Mm-hmm. 1982 Israeli kashambulia hayo maeneo. Waliokuwa wanakaa wapiganaji wa Palestina na, na wakimbizi wa Palestina. Wakauwa watu kwa maelfu. Ikalazimika Yasa Arafat na PLO wahame Lebanon. Kwa sababu vinginevyo wangemalizwa na na Israel. Wakapele, wakahamia wapi? Tunisia. Kwa ile military military power ya ya wa Palestina ikawa imevunjwa. Pele kwa wakakimbilia Tunisia. Wakakimbilia Tunisia. Nani sasa wa kuorganize watu kupinga huu kandamizaji wa Israel kwenye maeneo yao? Ndio Hamas ikaanzishwa. Na kuna ushahidi, kuna ushahidi kwamba kwenye hiyo miaka ya mwanzo hiyo Hamas waliungwa mkono walikuwa wapewa pesa na Israel. Hawa kwa sababu adui mkubwa wa Israel wakati huo alikuwa PLO na PLO ni chama sio cha, cha kidini ni chama ni, ni secular kama 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 chama, chama ambacho itikadi yake ni itikadi ya ya nini pan arabism eh, nini itikadi ya umoja wa Kiarabu kama sisi tulivyo na, na pan africanism tulivyo na pan africanism Egypt ya miaka ya hamsini kulikuwa na movement kubwa ya pan arabism ya Gamal Nasser na kina Hafez Al Assad na na vyama vingine vya vya, vya nini vya vya vya, vya, vya kisekulari vya, vya vya mashariki ya kati Palestine Palestine Liberation Organization it, ni, ni sehemu ya hiyo tradition ya pan arabist secularism sio cha kidini na kwa sababu kiliungwa mkono na mataifa mengi including Tanzania wa Palestina wameanzisha ubalozi hapa mwaka 82-83 waliungwa mkono na dunia nzima kwa adui mkubwa wakati huo wa Israel ilikuwa PLO ili kuwapunguza nguvu wakaunga mkono nini hawa islamists Hamas ni chama cha islamists katika siasa za uarabuni eh, kumekuwa na hi, hizo hizo currents za za secularism na za islamism yeah. eh, eh, islamism ya uarabuni ni ya jamaa islamia muslim, muslim brotherhood ya yule Muhammad Morsi alie aliyepinduliwa na huyu general al sisi na, na hawa wa, 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 hawa muslim brotherhood wako karibu kila mahali katika katika nchi za za Kiarabu wana represent an Islamist wing ya Arabic Arabian politics upande wa wasio kuwa uh, Islamist hawa secularist wing kubwa ni hiyo ya pan Arabis kama kina Gamal Abdel Nasser na na, na, na na wengine sasa ili kuvunja nguvu ya hao waliokuwa na nguvu zaidi hawa pan Arabis PLO Israel Shinbet shirika la ujasusi wa ndani la Israel Shinbet walikuwa wanawapa hela na Hamas miaka ya mwanzo wakati msimamo wa Hamas ni kwamba sisi eh, hii nchi ni yetu hawa Wayahudi hawana chao hapa lakini walikuwa wanaonekana ni wapiga kelele tu hawana lolote tuwatumie hawa kumdiscredit Yasa Arafat na na chama chake hasa Islamism ya Hamas kwa sababu ya ukandamizaji mkubwa wanaofanywa wa Palestina na wa, wa, wa Hamas ni watu wa mle mle wamebaki mle mle PLO imekimbilia wapi Tunis, Tunis. Kwa 
hamasi kazidi kupata nguvu imepata nguvu baadaye mataifa ya magharibi na hizo waliona hawa jamaa wanakuwa na nguvu sana wakaanza kumlainisha nani Yasa Arafat kwenye makubaliano ya Oslo ya mwaka 93 wakakubali kwamba wa Palestina sasa wawe na nini na Palestinian Authority hii mamlaka wa Palestina iliyopo ya Mahmoud Abbas ilitengenezwa Oslo na Yasa Arafat na Isaac Rabin na baadaye na, 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 na kwa makubaliano na ya Rabin na, na, na Arafat Marekani chini ya utawala wa, wa Bill Clinton eh? kwa hiyo ghafla Palestinian Authority ikawa sasa ndio darling wa nini wa nchi za magharibi wanawapa hela nini na wao wakao wamekubali kwamba wataunda serikali watafanya kazi ya kuadhibiti wa Palestina ambayo ilikuwa inafanywa na Waisrael kwa miaka yote hii chanzo kikubwa cha Hamas kupata nguvu kwenye maeneo ya Palestina ni hicho hii chama cha Arafat Fatah ndio lilikuwa kundi kubwa zaidi katika PLO wame compromise na Waisraeli wame, wamepewa wanapewa hela na nchi za magharibi na jumuiya ya Ulaya na nini alafu kazi wanayoifanya sio ya kupigania maslahi ya Palestina bali ni kuadhibiti wa Palestina wametajirika rushwa tupu kwa hiyo Hamas imepata ikapata nguvu sana mtaani kwa wa, wa, wa Palestina wa, wa kawaida haisemwi haisemwi lakini hivi mwaka 2005 2005 wa Marekani sasa wameshampindua Saddam Hussein eh wanasema wana, wana 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 nini hamasisha demokrasia katika ulimwengu wa Kiarabu demokrasia lazima kuwe na uchaguzi kwa hiyo katika mashariki ya kati katika Palestina haya maeneo ya Palestina lazima kuwe na utawala wa kidemokrasia lazima uchaguzi ufanyike fanyeni uchaguzi 2005 sasa wa tano Hamas ishakuwa na nguvu kweli kweli. Sasa hofu hofu ya Israel, hofu ya Marekani, hofu ya jumuiya ya Ulaya na hofu ya Mahmoud Abbas na utawala wake. Tukifanya uchaguzi hawa wapiga kelele hawa watashinda. Watashinda tunafanyaje? Ah, fanyeni tu tunaona cha cha kufanya. Fanya lakini fanya uchaguzi lazima ufanyike. Wamejaribu kuahirisha kashin. Mwezi Januari 2006 kukafanyika uchaguzi mkuu wa wabunge katika maeneo ya Palestina. Gaza, West Bank, East Jerusalem. <coughs> Kuna viti 132 vya bunge vinapiganiwa vina, vina katika hilo bunge la Palestina. Kwa mara ya kwanza Hamas ambao walikuwa wanasema siku zote kwamba sisi hatutambui hizi compromises za za walizofanya Yasa Arafat na watu wake wakasema tutashiriki. Wameenda kwenye uchaguzi katika viti 132 Hamas walishinda viti 78 out of 132 parliamentary seats wameshinda uchaguzi fairly square jumuiya ya ulaya ilipeleka watazamaji kwenye kwenye kwenda kutazama uchaguzi ule Watazamaji wa, wa, wa jumuiya ya Ulaya wanasema uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. The Carter Center nilisema Jimmy Carter. Eh, Jimmy Carter 
ana 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 kituo chake kikubwa shirika kubwa sana linalochukulikia masuala ya amani na demokrasia na nini bina duniani na inapeleka ina, ina watazamaji wa uchaguzi karibu katika kila uchaguzi unaofanyika duniani watazamaji wa kata center wanasema huu uchaguzi ulikuwa wa huru na haki serikali ya marekani serikali ya israel jumuiya ya ulaya wakasema hapana hapana hatuwezi tukakubali Hamas waunde serikali wakaanza wakaanza kutengeneza njama za kuipindua serikali ya Ismail Haniye waziri mkuu wa Hamas wakaweka vikwazo kwa 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 kwa, kwa nani kwa mamlaka Palestina kwa sababu sasa iko chini ya nani ya Ismail Haniye wakaweka vikwazo vya kiuchumi Israel huwa ina kwa sababu Israel inadhibiti maeneo yote wa Palestina inakusanya kodi huwa inawapelekea wa Palestina ikaacha kuwapelekea peleka kwa kodi kwenye nini kwenye ama mamlaka ya Palestina kwa sababu Hamas wameshinda uchaguzi na kuanzia mwaka elfu mbili na saba ndio wakaweka hii total blockade niliyoizungumzia kwa upande wa Gaza walifanikiwa walifanya wali, basically waliforment mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na Fata Fata ambao walikuwa na jeshi ambao kazi yao ilikuwa kudhibiti wa Palestina wakafanya mapinduzi upande wa, wa, wa West Bank kwa sababu ndio walikuwa na, na, na nguvu kubwa zaidi mm. eh, wakapindua serikali iliyochaguliwa ya, ya Hamas upande wa Gaza ikashindikana kwa sababu Gaza ndio penye matatizo makubwa zaidi na ndiko ambako kulikuwa na nguvu kubwa zaidi ya nini ya ya Hamas. Ya Hamas. Kwa ndio maana Hamas iko Gaza upande wa, wa West Bank iko eh, Fatah. Wanatawala walishindwa uchaguzi. Lakini wanatawala kwa sababu wa Marekani, Jumuiya ya Ulaya, Israel zilikataa kutambua maamuzi ya kidemokrasia ya uchaguzi ambao walikuwa wameushinikiza wame wenyewe. Unanifahamu? Ndio. Sasa kwa hiyo nimalizie sasa juu ya ya nini ya ya, ya Jimmy Carter. Nilisema ni, ni muhimu kumzungumza kidogo Jimmy Carter. Jimmy Carter alikuwa rais wa 39 wa Marekani. Na na marais wa Marekani eh Mm. Basically tangu Harry Truman baada ya vita ya pili vya dunia marais wa Marekani na serikali za Marekani zimekuwa pro Israel sana zote kuanzia tangu taifa la Israel limeanzishwa wote wanaunga mkono Israel right. unaweza ukazungumza mambo nayo yazungumza haya mahali popote katika dunia hii kuyazungumza Marekani ni shida vibaya sana kwa sababu wanaounga mkono Israel walioko Marekani wana nguvu ajabu basically kuna wanaosema wanaosema mgogoro wa Israeli na wa Palestina utaamuliwa siku Marekani ikibadilisha msimamo wake wa kuipendelea Israel kwa sababu Marekani siku Marekani ikibadilisha msimamo huu mgogoro utatatuliwa anyway Jimmy Carter Rais wa 39 wa Marekani. Rafiki wa Israel. Aliyewapatanisha wa Israeli na wa Misri. Mwaka mwaka huo mwaka 78 makubaliano ya Camp David. Amejing ameendelea kujihusisha sana na mambo ya ya, ya mashariki ya kati na mgogoro huu wa Waarabu. Mwaka 2006 Jimmy Carter ameandika kitabu na ameshambuliwa sana kwa kitabu hicho. Hicho kitabu kinaitwa title yake ni Palestine Peace Not Apartheid. Pa 
Palestina amani sio mfumo wa ubaguzi apartheid ni mfumo wa ubaguzi ulioko uliokuwa Afrika ya Kusini miaka ile na leo kila mtu anayeangalia hali ilivyo katika maeneo ya katika Israel yenyewe na katika maeneo inayoakalia kwa kwa mabavu ni apartheid kwa Israel is an apartheid state ni taifa la kibaguzi wanajificha nyuma ya maandiko matakatifu eh, eh, sisi ni wateule wa Mungu na ni lakini taifa la kibaguzi wanawafanyia wa, 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 wa Palestina na Waarabu ubaguzi wa aina mbaya zaidi kuliko ule uliokuwa unafanywa wa Afrika Afrika ya Kusini miaka kama mitatu iliyopita eh, baraza la makanisa la Afrika ya Kusini South African Council of Churches walipeleka walipeleka ujumbe mkubwa sana kwenda kutembelea haya maeneo na na walichokiona ukitafuta kwenye mitandao ipo iko YouTube eh, South, South African Council of Churches wanasema mambo ambayo tumeyaona kwenye maeneo ya Palestina ni mabaya kuliko tuliokuwa tunayaona wakati wa apartheid Afrika ya Kusini wazunguza mambo mengi sana Asa Jimmy Carter alie, huyu rafiki wa Israel na rais wa Marekani na hakuna rais wa Marekani ambaye amekuwa amekuwa against Israel kwa chochote anaandika kitabu anasema tunataka amani Palestine sio apartheid na sasa kila shirika la haki za binadamu la dunia hii including Bitselem nilisema kuna shirika kubwa maarufu la, la haki za binadamu ndani ya Israel yenyewe wanasema Israel is an apartheid state sasa katika mazingira hayo kuna ajabu gani wa Palestina ku, 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 kufanya mashambulizi walioyafanya eh nani eh, kwenye maeneo ya, ya, ya Israel Oktoba 7 anayeshangaa aidha hajui hajui kabisa historia hii au kama anaijua anashangaa kinafiki tu ukikandamiza watu namna hii lazima utapata reaction wataasi wa Afrika ya Kusini walikandamizwa sana waliasi wayahudi wa wa wa, 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 wa woso, ghetto Poland walikandamizwa sana na Adolf Hitler waliasi Mahali penye ukandamizaji hapakosi uasi. Tunashangaa nini? Unashangaa kama hujui? Kama unajua unashangaa kinafi. Unafahamu? Yes. Sasa mwisho ili uendelee na maswali kama yapo. Suluhu ni nini? Suluhu ni nini? Suluhu ni kuheshimu sheria za kimataifa na msimamo wa jumuiya ya kimataifa Msimamo wa jumuiya ya kimataifa umewekwa kwenye azimio la baraza kuu la umoja wa mataifa 181 la mwaka wa saba na azimio la baraza la usalama la umoja wa mataifa 242 la mwaka stina saba na limewekwa katika maamuzi ya International Court of Justice mahakama ya kimataifa ya 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 ya, ya, ya nini ya haki the Hague kwamba wa Israeli wa, wawe na taifa lao lakini waishi sambamba na wa Palestina kwenye taifa lao kwenye mipaka kama ilivyokuwa mwaka sitini na saba kabla ya June 6 kabla ya 6 day war hiyo ndio hiyo ndio position ya ya ya, ya international law 
na ndio position ya international community ni marekani wa marekani wakubadili msimamo european union wakubadili msimamo kwa kama ilivyokuwa wakati wa apartheid wa marekani walipoamua ku weka vikwazo vya uchumi. Serikali ya Marekani ilikuwa haitaki kabisa. Ronald Reagan hakutaka kabisa kuweka vikwazo vya uchumi kwa makaburu. Lakini alilazimishwa na pressure ya Marekani. Na sasa hivi kuna pressure kubwa sana Marekani. Dhidi ya kuendelea kuunga mkono nini? Israel, Israel kijeshi, kiuchumi, kinini. Israel imekuwa ni taifa la, ni, 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 ni state ya hamsina moja ya Marekani, wa Marekani wana, wana, wana joke kiwango cha msaada inachopeleka Marekani Israel eh, haipeleki kwenye baadhi ya maeneo yake ndani ya Marekani. Kwa hiyo hiyo ndio itakuwa suluhu. Huwezi ukakandamiza watu namna hiyo. Ukategemea kuwe na amani haitakuepo. Na kwa dunia ya leo, kwa dunia ya leo. Huwezi ukawafukuza wale wa Palestina. Sasa hivi wako milioni milioni saba na laki tatu rafle wako sawa sawa na idadi ya wayahudi walioko Israel. Huwezi ukaua watu milioni milioni saba haiwezekani. Huwezi mm. ukaua fikiria tu katika hizi wiki nne za vita e, kelele imekuwa kubwa vibaya sana katika nchi za magharibi. Huku hatuoni, hatuonyeshi mataifa ma, vyombo vya habari havionyeshi vitu vingi sana. Vya, vyombo vya habari vya magharibi lakini upinzani dhidi ya Israel, Marekani, Uingereza, Ulaya yenyewe ni mkubwa vibaya sana. Sasa itafika wakati u, hiyo nguvu ya umma, nguvu ya wananchi wasiotaka mgogoro huu kuendelea namna hii itawalazimisha viongozi wao wa kisiasa kubadili kubadili msimamo. Na hiyo ndio itakuwa itakuwa suluhu. Isipokuwa hiyo Manake Israel iwe taifa rasmi la kibaguzi kama ilivyokuwa Afrika ya Kusini. Haitadumu. Israel haiwezi ikawa a, 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 nani ikawa ikadumu as an apartheid state. Haiwezi ikadumu ikikandamiza watu milioni saba na namna hii Haiwe, haitawezekana. Kwa hiyo na kuna wengi sasa wanasema wengi tu ambao wanasema kama Israel haiwezi kaondoka kwenye maeneo ya Waarabu inayo yakalia maeneo ya Palestina. Basi kuwe na badala ya kuwa na two state solution ambayo ndio solution ya, ya international law na international community kuwe na one state solution. Waarabu wa Palestina walioko kwenye maeneo yao wapewe haki sawa na Wayahudi maana yake ni kwamba kusiwe na taifa ambalo specifically ni la Wayahudi. Israel Israel inajiita yenyewe ni Jewish state. Kwa kujiita Jewish state maana yake unasema wasio kuwa Jews hawakaribishi. Hawa, kama huwakaribishi na hutaki kuwapa ardhi yao unataka nini? at some point they will have to choose between a two state solution meaning waondoke katika maeneo ya Palestina au wakubali a one state solution Israel iwe ni multinational state isiwe taifa la Wayahudi peke yake iwe ni taifa la Wayahudi na jirani zao wazama zote wa Arabu wa Palestina kwa ni ni, ni, ni hai ni hai. Na 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 na, na nirudie tu cha mwisho. Again juu ya ugaidi ugaidi ugaidi. Mgaidi gaidi kwako kwa mwanzako ni mpigania uhuru. Nelson Mandela alikuwa kiongozi wa chama cha kigaidi kinachoitwa Af African National Congress ameondolewa katika listi ya magaidi iliyokuwa ina huwa ina, 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 ina na serikali ya Marekani mwaka 2008 alishakuwa rais 
akastaafu bado yuko kwenye listi ya Marekani ya magaidi amekuja kuondolewa 2008 yeye pamoja na viongozi wenzake wa African National Congress eh, Kondoliza Rais alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati huo alisema alisema kwenye congressional hearing juu ya hiyo nani alisema napata aibu sana kwamba kila waziri mwenzangu wa mambo ya nje wa Afrika ya Kusini anapotaka kuja kwenye vikao vya umoja wa mataifa au kuja kututembelea inabidi niandike barua ya kufanya nini ya kutoa exception kwa sababu yuko kwenye list ya magaidi nitoe barua ya waiver ili aruhusiwe kupata visa ya kuingia Marekani waziri wa mambo ya nje wa Afrika ya Kusini nchi ambayo imeshaondoka kwenye ubaguzi nchi rafiki lakini bado viongozi wake na chama chake kiko kwenye orodha ya magaidi 2008 kwa le, gaidi wa leo anaweza akawa kiongozi mtukufu wa kesho kama ilivyokuwa kwa Mandela kama ilivyokuwa kwa Menahem Begin wa Irgun Zweileuni na waziri mkuu wa Israel kama ilivyokuwa kwa Yitzhak Shamir kiongozi wa genge la Stan la kigaidi waziri mkuu wa Israel kwa hiyo maneno gaidi 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 tuyaangalie tuyachukulie kwa kwa umakini gaidi, gaidi wa kwako ni mpigania uhuru wa mwenzako kwa hiyo kizingiti kikubwa ni Marekani na kwa nini Marekani kwanza na hii ni kitu muhimu watu wa, watu hawafahamu wa watu nafikiria hivi wayahudi walio wengi wako Israel mji wenye wayahudi wengi zaidi duniani ni New York sio Jerusalem sio Tel Aviv sio mji wao wote ndani ya Israel Wayahudi wako wengi zaidi Marekani kuliko walivyo Israel yenyewe. Na Amerika ina zaidi ya ina, kama sikoseni Wayahudi milioni 20 ambao wako Marekani. Walioko Israel ni milioni saba laki tatu. Hawa milioni 20 walioko Marekani wanashikilia sehemu kubwa ya uchumi wa Marekani okay. biashara viwanda taasisi za fedha wana media wana dominant media wako kila mahali hawa wa Israeli walio wa, wa Yahudi walioko Marekani wana sauti kubwa wana sauti kubwa katika siasa za Marekani kuliko mtu mwingine yeyote Rais wa Marekani anayebadili msimamo juu ya Israel au anayeonekana kama anataka kubadili anakiona cha mtemakuni. Barack Obama alisema hivi, Barack Obama hakuwa anapatana kabisa na, 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 na Benjamin Netanyahu. Na Barack Obama wala hakufanya chochote cha maana kwa Palestina actually. Hana tofauti na Bill Clinton au na au marais wengine. Si Barack Obama anasema Eh, ni, 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 ukitaka kujua eh, nilivyo nilivyo umizwa kama nikivua nikivua shati leo mtaona alama za mijeledi niliyopigwa na hawa wayahudi wa, 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 wa Marekani eh, of course hakupigwa mijeledi ya mijeledi anazungumzia jinsi ambavyo alishambuliwa na taasisi mbalimbali ndani ya Marekani jinsi ambavyo wana nguvu sana wana nguvu sana kwa ukitaka kushinda urais wa, mar, wa Marekani cha kwanza lazima uunge mkono Israel cha kwanza usipounga mkono Israel ushindi Jimmy Carter alishambuliwa sana na 
hao wa Israeli na marafiki zao wana pesa sana wanaunga wanapeleka pesa kwenye mashirika taasisi mbalimbali Jimmy Carter alipoandika kile kitabu alikitembeza ni kawaida kwa kwa waandishi wa vitabu ku, kutembelea vyo vikuu ku, ku promote vitabu vyao e, Jimmy Carter alikaribishwa kwenye chuo kikuu cha Brandeis kiko Boston e, chuo kikuu kilianzishwa na na wafanyabiashara wa, 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 wa banki wa Kiyahudi miaka ya nyuma kwa Brandeis walimkaribisha Jimmy Carter kwenda kuzungumzia kitabu chake ileta shida sana na baadaye wayahudi hawa matajiri hawa wakawaambia waka watu wa Brandeis University hatutoa hapa hela zetu tena kuna kitu kinaitwa American Israel Public Affairs Committee hii ndio inayoamua nani anakuwa senator nani anakuwa member of congress ndio inaamua nani tutamuunga mkono kwenye uraisi Israel American Israel Public Affairs Committee wakisema wewe sio rafiki wa Israel uchaguliki labda ukagombee kwenye maeneo machache machache ambayo yana waislamu wa wengi kama Michigan siku hizi congress kuna kuna mpalestina ni 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 ni, ni, ni mbunge wa nini wa house of representatives anaitwa nani tribe eh au uwe, uwe kama Ilhan Omar eh, yule mbunge msomali eh, kachagulie kule Minnesota kule wako wa somali wengi na waislamu lakini huku kwingine wewe sio rafiki wa Israel oh ndio maana ndio maana baada ya Oktoba saba wa Marekani hawazungumzi tena habari ya Ukraine. Yeah. Peleka hela na silaha zote kwa Israel. Kwa Israel. Usipofanya hivyo you don't survive as an American politician. Oh. Well, it's all about the US. Na, na, na kwa hiyo suluhu itapatikana kukiwa na mabadiliko ya sera Marekani. Kwa miaka kadhaa tumekuwa tukishuhudia Marekani akipinga mradi wa kupeleka gesi bara la Ulaya kutokea Urusi. Kwa sababu kwa kigezo cha kwamba yeye anaweza ku, ku supply hii gesi zaidi. Na mwaka 2022 tukashuhudia mabomba ya gesi Nord Stream 1 and 2 yakilipuliwa. Na viashiria vingi vimekuwa vikionyesha dalili ya Marekani kuhusika kwenye ulipuzi huu. Kama hivi ndivyo basi ni wazi Marekani imekuwa ni nchi ambayo inaonyesha hila za wazi katika nchi yoyote ama eneo lolote lenye utajiri wa asili kama gesi au mafuta katika kuliangalia hilo tukamuuliza bwana Tundulisu sisi kama nchi au dunia je tuko salama kama tunatumia tafsiri yao tafsiri yao wenyewe ya ugaidi unaofanywa na serikali state terrorism state sponsored terrorism nafikiri marekani haita itakuwa ya kwanza kwenye hiyo list ya state okay. sponsors wa terrorism katika historia yote ya marekani tangu wazungu walipohamia ile nchi wakitokea Uingereza na baadaye nchi zingine za Ulaya wamekuwa vitani na wenyeji wa kule kwanza walivyowamaliza wenyeji wa kule mwaka 1890 ndio ndio vita ya mwisho ya ya ya, 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 ya wahindi ya, wa, wa, ya, ya, ya native americans na serikali ya marekani mauaji yanaitwa wounded knee baada ya kuwamaliza Native Americans Marekani ikahamia nje ya Marekani na 1898 ikafanya vita na Spain Hispania Hispania ilikuwa inatawala Cuba Philippines Puerto Rico 
na vile visiwa vi, 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 vya nani viko vi, katikati ya bahari kule Solomon Islands la vilikuwa vi, 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 nini mali ya Spain wakawanyang'anya wa, wa, wa nini wakawanyang'anya Spain Philippines wakawanyang'anya Cuba wakanyang'anya Puerto Rico Puerto Rico bado iko chini ya Marekani mpaka sasa e, kuanzia wakati huo hakuna kipindi cha miaka kumi kimepita bila Marekani kuwa vitani na huyu au yule bila Marekani kuvamia huyu au yule kupindua serikali hii au ile haijapita haipiti miaka kumi. sasa ni historia ndefu sana katika hii hii karne mpya hii iliyoanza mwaka elfu mbili kati ya elfu mbili na, na elfu mbili mpaka elfu, mpaka leo Marekani imepigana vita Iraq pindua Saddam Hussein kwanza imepigana vita Afghanistan kapindua serikali ya Afghanistan walio shambulia yale majengo ya, 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 ya New York walikuwa watu 23 19 walikuwa wa Saudi Arabia aliyelaumiwa ni Afghanistan na baadaye Saddam Hussein kwa Marekani wapigana vita Afghanistan miaka 20 wamekuja kukimbizwa mwaka juzi wampigana vita Iraq wampigana vita eh, Yugoslavia ya zamani msisahau former Yugoslavia wamepigana vita Libya wamepigana vita Syria unanifahamu hiki ni kipindi cha miaka 23 hadi leo na wanataka kupigana vita na Iran na sasa wanapigana vita proxy war na Urusi over Ukraine Vita ya Ukraine ni vita ya Urusi na Marekani na washirika wao wakiitumia Ukraine. Kwa sababu lengo lao ni kuigeuza Ukraine kuwa mwanachama wa NATO. Ukiifanya Ukraine mwanachama wa NATO manake umeizingira Urusi kwenye bahari ya, ya nini kwenye Black Sea na vile vile Moscow inakuwa kilomita mia sita na kama hamsini hivi kutokea mpaka wa karibu wa NATO ukirusha makombora unapiga Kremlin moja kwa moja na Warusi walishasema hamvu ham, 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 hamfanye nini hamuigeuzi hamuigeuzi Ukraine kwa adui yetu haiweza tutaenda vitani Putin Vladimir Putin alikuwa very clear tangu 2008 walipotangaza kwamba Ukraine itakuwa mwanachama wa NATO Bucharest Romania na wakati huo rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy na Angela Merkel Chancellor wa Ujerumani walikataa mwambia George Bush ukiingiza Ukraine kwenye NATO ni vita na Urusi wakalazimisha. Kwa nirudi kwenye swala ni kwamba Marekani inaishi kwa vita. Imeishi kwa vita tangu wazungu walipohamia kwenye hayo maeneo ambayo ndio Marekani ya leo. Hawajaacha vita. We unasema tukigundua rasilimali hatuko salama zitakuwa za kwao. Kwa nini unazungumza in the future hii nchi yetu hii ina gesi nyingi sana baharini mnajiuliza hiyo gesi mnafikiriwa na makampuni gani kaangalie kaangalie ni, ma, ni Exxon Mobil na makampuni mengine makubwa ya nchi za Magharibi na sasa wanataka mgogoro na China 
wana wa, hatuko salama unataka waende vitani na china wanatafuta marafiki kila mahali duniani ili kuikabili china kwa dunia haiko salama sana na marekani henry kissinger amekufa juzi E, 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 ana kama ni siku ya tatu leo tangu Henry Kissinger amekufa. Henry Kissinger alikuwa waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani wakati wa utawala wa, 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 wa Richard Nixon mwishoni na Gerald Ford. Alikuwa National Security Advisor wa Richard Nixon mwaka 68. E, anaheshimika sana katika duru za za international relations katika Marekani na ulimwengu wa magharibi. Amekufa akiwa na miaka mia moja Henry Kissinger aliwahi kusema hivi, ni hatari kuwa adui wa Marekani. Ni balaa kuwa rafiki wa Marekani. It is dangerous to be an enemy of the United States. It is fatal to be a friend of the United States. Henry Kissinger amekufa juzi leo siku ya tatu. Kwa hiyo kuwa na Marekani ya, ki, ya, ki, ya, ya mabavu haya ni hatari kwa international peace. Sasa nirudi kwenye 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 mgogoro wa Arabu na wa na wa Israel. Na nataka nimalizie kwa kwa, kwa hili moja au mawili mawili la kwanza ni msimamo wetu sisi wa Tanzania sisi wa Tanzania wa Tanzania eh tangu tangu mwalimu ameondoka tangu mwalimu ameondoka tumepotea maboya ile ile iliyokuwa moro authority ya foreign policy ya Tanzania juu ya mashariki ya kati imepotea. Position ya mwalimu Nyerere na ya CCM juu ya mashariki ya kati ilikuwa nini? Ilikuwa ile ambayo nimeisema inayoenda sambamba na international law na inayoenda sambamba na na maamuzi ya jumuiya ya kimataifa kama yalivyopitishwa na umoja wa mataifa. A two state solution wa Palestina wapewe nchi yao wajitawale. Mwalimu Nyerere aliwakubalia wa Palestina kufungua ubalozi hapa mwaka 83. Siku na hospitali mahali fulani hapo sinza kinaitwa hospitali ya Palestina. Palestina, yes. <laughs> Ilijengwa na nani? Oh. Na kwa nini? Wamefungua ubalozi Tanzania tangu 1982. Na mkutano mkuu wa CCM wa mwaka 87 Chimwaga Dodoma Mkutano wa mwisho ambao mwalimu alikuwa bado mwenyekiti wa CCM Chimwaga Dodoma Katika wageni wa kimataifa aliowakaribisha mwalimu walikuwa nani Yasa Arafat Kwa sababu msimamo wa Tanzania ulikuwa ni msimamo wa jumuiya ya kimataifa. Tuliunga mkono wanaokandamizwa popote walipo. Western Sahara. Sasa hivi sisi ni marafiki wa, wa mfalme nani wa Morocco? Mohamed wa Sita. Mohamed wa Sita nani anaitwa nani? Eh? Tumewa, tupilia mbali wa Saharawi. Tulifungua ubalozi, tulikuwa moja wapo nchi za kwanza kuitambua jamhuri ya kidemokrasia ya Sahara wana ubalozi hapa mikocheni mikocheni ya ukivuka ukivuka ukipita tu na ni clouds nafikiri ni nyumba kwanza ya pili kuna utaona kuna kibao barabarani ubalozi wa Sahrawi Arab Democratic Republic tuliunga mkono wanaokandamizwa kila mahali ulikuwa msimamo wa, wa Tanzania tuliunga mkono wa Palestina na jitihada zao za kuji, kujikomboa leo hii leo hii 
Msimamo wa Samia ni, ni nini? Kimya. Kimya. Msimamo wa Kikwete ulikuwa nini? Kimya. Msimamo wa Magufuli ulikuwa nini? Kimya. Wa Mkapa, kimya. Wa Mwinyi, kimya. Tukiweka msimamo unaoendana na matakwa ya haki tunaweza tuka tusiwapendeze wakubwa tunafanya diplomasia ya kiuchumi kwa tunyamaze mtu akinyongwa hapo jirani ah tusi nani tusije tukasema sana tuka tukanyimwa misaada kwa msimamo wa Tanzania haujulikani leo lakini Tanzania ilikuwa na msimamo. Tanzania ya Nyerere ilikuwa na msimamo. Na msimamo wa Tanzania ya Nyerere ulikuwa consistent na msimamo wa international law na wa international community. Juu ya haki za Palestina za kuwa na taifa lao. Msimamo huu naozungumzia ni msimamo wa Nelson Mandela na ANC na serikali ya sasa ya, 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 ya nini ya, ya, ya Afrika ya Kusini. Afrika ya Kusini inakaribia kuvunja ubalozi, mahusiano ya kibalozi na Israel kwa sababu ya kinachoendelea Gaza sasa hivi. Wamewaita wana diplomasia wake wote nyumbani. Okay. Unanifahamu? Yes. Nilikuwa kwenye mkutano mmoja wiki, wiki, wiki mbili zilizopita Afrika ya Kusini kuja balozi wa nini? balozi wa wa Israel Afrika Kusini na kama anaelezea jinsi alivyoitwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini kwenda kushughulikiwa kwa, kwa sababu ya mambo wanayoyafanya Gaza South Africa ya leo imeita ime mabalozi wake wote kwa sababu wanaunga mkono position ya international law wanaunga mkono wa Palestina kama ambavyo Mandela aliwaunga mkono immediately baliko alipo nini Alisa hawa ni wapigania uhuru kama sisi. Wametuunga mkono miaka ya nyuma tunawaunga mkono sasa. Sisi msimamo wetu ni nini? Tunaogopa nini? Kujionyesha ili ma, ma viji maslahi yetu visifanye nini? Visi 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 nani? Hilo la kwanza nilitaka niliseme hilo. La pili E, kuna watu wengi sana wanao wanao nini? Wanaoiunga mkono wa Israel hata ndani ya Tanzania hii. Na wengi wanaunga mkono kwa sababu ni Wakristo wazuri. Wanasoma Biblia. Na Biblia inasema hii ni nchi ya wa Israeli ya ahadi. Na wanasema hii hili taifa la Israel ndio Israel inayozungumzwa kwenye kwenye Biblia. Mm. Kwa tunaunga mkono kwa sasa sisi ni Wakristo tunaunga hatuwezi tukaenda kinyume na nini? Na na, na maandiko matakatifu ya nini? Ya dini yetu. Hao watu wanaitwa mazayuni wa Kikristo. Mm. Eh, Christian Zionists. Mm. Kuna Jewish Zionists hao walioanzisha hilo shirika 1897 eh, Haim Hazog na wenzake na kuna Christian Christian Zionists eh, wako wengi sana Marekani mmoja wapo kama nilivyosema Israel inaungwa mkono sana Marekani na sehemu kubwa ya hiyo ya hiyo constituency ni ya Christian Zionists ili ili il, il, taifa la Mungu taifa teule. Eh? Mm. Eh. Hii hoja ya taifa, taifa teule inatumika kuhalalisha uovu ambao kwangu Mkristo mie. Siamini kama huyo Mungu naye muamini mimi. Siamini kama Yesu angekuja leo 
akaona mambo yanayofanywa wa Palestina kwa jina la baba yake sidhani kama Yesu angekubali huo msimamo msimamo wa 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 wa, wa, wa hao mazayuni wa Kikristo ni msimamo unaotumika kuhalalisha mauaji ya kimbari na mateso makubwa ya, ya binadamu wengine. Yesu alisema tupendane. Sio sisi tulio teule la Mungu tuwamalize hao ambao ni watu wa mataifa. 